హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ ఇది ఏంటంటే ఎస్ఎఫ్డి బిఎండి ఇంకో మోడల్ అండి సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ మోడల్ అంటే సేమ్ లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఎలా అయితే నేర్చుకున్నామో సేమ్ అలాగే కాకపోతే మనకి ఇక్కడ లోడ్లు అలాగే డిస్టెన్స్లు అనేవి చేంజ్ అయినాయి అనమాట సో దీని ప్రకారం మనకి ఇంకా బాగా అంటే ఈ మోడల్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే మనకి ఇంకా బాగా చేయడం అనేది అలవాటు అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేసిన తర్వాత ఏ బి సి డి ఇ ఓకే మనకి ఈ పాయింట్స్ అనేవి వచ్చాయి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలండి ఎస్ఎఫ్ నేను షార్ట్ కట్ లో యూజ్ చేసి చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి బాగా లెంది వీడియో అయితే అయిపోతుంది అనమాట సో అందుకని సో ఎస్ఎఫ్ ఎట్ పాయింట్ ఎక్కడ ఈ ఎట్ పాయింట్ ఈ దగ్గర ఎంత అండి యాక్ట్ అవుతుంది డౌన్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎట్ పాయింట్ డీకి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ డి అన్నది ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా యూడియల్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో అవుతుంది సో జీరో ప్లస్ ఈ ట్వంటీ అంటే మనకి ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకి సి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఓకే ట్వంటీ అంటే ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ అంటే ఎంత అవుతుందండి మనకి ఫార్టీ కిలో న్యూటన్స్ అన్నది అవుతుంది అట్ పాయింట్ సి అన్నది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు పాయింట్ బి అంటే ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ఇంకా ఎక్కడ ఎంత ఉంది ప్లస్ థర్టీ ఓకే సో ఫార్టీ ప్లస్ థర్టీ సెవెంటీ కిలో న్యూటన్స్ సో ఇంక ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఇంకా ఏ లోడ్స్ అన్న వ్యాక్ట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఏమవుతుందండి ఏ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ కిలో న్యూటన్స్ ఓకే కదా ఎస్ఎఫ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీనికి బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ పాయింట్ ఈ అన్నది ఏమవుతుందండి జీరో ఓకే ఎట్ పాయింట్ ఈ అన్నది జీరో అవుతుంది ఎట్ పాయింట్ డి అన్నది ఏమవుతుంది మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎట్ సి సీకి వచ్చేసరికి మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ మారుతుంది అంటే వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంటే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ అంటే డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై టూ కదా సో డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై టూ అంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ బై టూ ఓకే సో ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఎట్ పాయింట్ సి అయిపోయింది కాబట్టి ఎట్ పాయింట్ బి అట్ పాయింట్ బి ఏమవుతుంది మళ్ళీ మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ ఇక్కడ మనకి డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ మొత్తం జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టోటల్గా మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ఓకే ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై టూ ప్లస్ మనకి ఇక్కడ రిమైనింగ్ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందండి ఇక్కడ బీకి సికి డిస్టెన్స్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అంతే ఓకేనా రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్లో చెప్పాను కదా సో అలా రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ యూడిఎల్కి నెక్స్ట్ పాయింట్కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం తీసుకుంటాం జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇప్పుడు అట్ పాయింట్ ఏ అట్ పాయింట్ ఏ ఏమవుతుందండి సో మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ అంటే యూడిఎల్ డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ బై టూ అంటే వన్ బై టూ ప్లస్ ఇప్పుడు రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఏమైంది యూడిఎల్కి దీనికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎంత అండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకే మైనస్ ఇంకోటి కూడా ఉంది కదా థర్టీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా అర్థమైందా ఇప్పుడు రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎలా తీసుకోవాలనేది ఇలా తీసుకుంటే కనుక మీకు చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ట్వంటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ దట్ ఈస్ మైనస్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ మీటర్ ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా చేయాలండి క్యాలిక్యులేటర్లో మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైనస్ ట్ ఓపెన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ డివైడెడ్ బై టూ సో మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకే ఒకవేళ ఇంకోలా చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది చూడండి ట్వంటీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఒక మైనస్ తర్వాత యాడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు మనకి మైనస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ డివైడెడ్ బై టూ సో మనకి 
ఫిఫ్టీన్ అన్నది వస్తుంది సో మొక్క మైనస్ యాడ్ చేయలేకపోవటం వల్ల ఆన్సర్ అనేది రాంగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనం కరెక్ట్గా చేయాలి సో నెక్స్ట్ వన్ డివైడెడ్ బై టూ ప్లస్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇదంతా కలిపితే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకే మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో మనకి మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ మీటర్ అన్నది వచ్చింది సో అలాగే ఇక్కడ మనం 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 క్యాలిక్యులేట్ చేసేద్దాం జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సో మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ మైనస్ ట్వంటీ ఇంటూ జీరో సారీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైనస్ థర్టీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిటీ కిలో న్యూటన్ మీటర్ ఓకే సో మనకి ఇలా మనకి ఎస్ఎఫ్ బియ్యం అన్నది వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం డయాగ్రామ్ అన్నది డ్రా చేద్దాం ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ ఓకే వన్ మీటర్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ థర్టీ కిలో న్యూటన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మీరు నీట్గా చేయండి ఓకేనా ఏబిసిడిఈ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏది డ్రా చేయాలి ఫస్ట్ మనం షియర్ ఫోర్స్ అన్నది డ్రా చేయాలి ఏ ఈ సో ఫస్ట్ ఈ అన్నది ఎంత వచ్చిందండి ట్వంటీ సో ట్వంటీ డి వరకు కూడా ట్వంటీ ఏ సీకి వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఇక్కడ ఎందుకంటే స్లాంటింగ్ లైన్ రావాలి ఎందుకు స్లాంటింగ్ లైన్ రావాలి యూడిఎల్ కాబట్టి ఆ తర్వాత మనకి ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది అట్ పాయింట్ బి దగ్గర సెవెంటీ ఓకేనా సో మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఎంత సెవెంటీ కిలో న్యూటన్స్ ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ట్వంటీ కిలో న్యూటన్స్ సో ఇక్కడ మనకి అట్ పాయింట్ సి దగ్గర ఫార్టీ కిలో న్యూటన్స్ సో ఓకే ఇది నైట్ ఎస్ఎఫ్ సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ అన్నది మనం డ్రా చేయాలి సో బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ పాయింట్ ఈ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ ఈ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఎయిటీ సో ఓకే ఇది ఎంత అండి ఎయిటీ కిలో న్యూటన్ మీటర్ సో బి దగ్గర ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ మీటర్ నెక్స్ట్ థర్టీ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ మీటర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ మీటర్ ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ ఎందుకంటే నేను రాయట్లేదు కిందకి డ్రా చేస్తాం కాబట్టి మనం రాయట్లేదు ఎస్ఎఫ్ బియ్యం సో ఇలా రాస్తే మనకి ఫుల్ మార్క్స్ అన్నవి అంటే ఫుల్గా రాయాలి షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ పాయింట్ ఈ షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ పాయింట్ ఈ షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ పాయింట్ సిర్ షియర్ ఫోర్స్ ఎట్ పాయింట్ బి అలాగే బెండింగ్ మూమెంట్ సో మనకి ఇలా తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంతకు మించి ఇంకేమీ అవసరం లేదు ఇలా రాస్తే ఇలా ప్రజెంటేషన్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన వచ్చిన బెల్లైకాన్ని కూడా ఓకే చేయండి దానివల్ల నేను లేటెస్ట్గా పెట్టబోయే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ డైరెక్ట్గా మీ మొబైల్కి అయితే వచ్చేస్తుంది థ్య